Cześć! Jeśli to oglądasz, to prawdopodobnie wiesz, że od paru miesięcy mieszkam w Wenezueli. Zastanawiasz się, dlaczego wybrałem jeden z najbardziej szalonych krajów? Cóż, ja też się nad tym zastanawiam. Być może chodzi o ucieczkę od poukładanego i do bólu przewidywalnego życia w europejskim dobrobycie. Być może chodzi o adrenalinę w świecie, gdzie lepiej nie wyciągać telefonu na ulicy, zwłaszcza w nocy. Szczerze mówiąc, prawdopodobnie chodzi o to, że jest ciekawie, tanio i nie ma tu w ogóle turystów. Wenezuela to taka Polska lat 80. Zawsze chciałem ją zobaczyć i być może dlatego teraz tu mieszkam. Cześć, jesteśmy teraz w moim mieszkaniu w Caracas. W moim mieszkaniu, które wynajmuję za 250 dolarów. To jest dosyć sporo w sumie, ale znalazłem je na Airbnb. Jako jedno z niewielu mieszkań, jakie widziałem w Caracas, ma szybki internet, dlatego tu zostałem. To jest sypialnia, dokładnie rzecz biorąc. Tu jest łazienka z toaletą. Tu jest drugi pokój. Obydwa mają klimę, ten ma nawet fajne okna, takie w dwie strony. Tu jest kuchnia. Tu jest moje stanowisko z kąpem, z kawą rzecz jasna. Dzielnica jest ogólnie kiepska, bo to jest centrum niby, ale plaza Wenezuela. Jak już mówiłem wcześniej w jednym filmie, dużo ludzi mieszka tutaj na ulicy, a tam, na tym rogu, w nocy często krzyczą, walczą ze sobą, biją się i różne afery robią prostytutki. To jest policja? W Caracas ludzie mają oprócz drzwi zawsze taką kratę zamkniętą na klucz. Zobaczcie, kolejne drzwi, krata, kolejne drzwi, krata, kolejne drzwi, krata. Jak ktoś wyjdzie bez klucza, nie zostawi ci klucza i będzie pożar, no to koniec, skaczesz przez balkon. To co uwielbiam w Wenezueli to to, że jak dzisiaj na przykład jest 27 stopni, mamy początek marca, zresztą w lutym było tak samo, czy też w styczniu i jestem w krótkich spodenkach, co akurat w Caracas nie jest normalne. Najczęściej jest tak, że ludzie w Caracas chodzą w długich spodniach. Jeżeli ktoś jest w krótkich spodniach, to raczej turysta i przyglądają mu się tak dziwnie. Nie wiem dlaczego tak jest, jest gorąco, a ci chodzą w długich spodniach. Może bardziej stylowo po prostu. Jest niedziela. Ulice Caracas są puste, co wcale nie znaczy, że są bezpieczne. Wręcz przeciwnie. My tymczasem opuszczamy Caracas i udajemy się do Los Teques, niedalekiej miejscowości, skąd pochodzi moja dziewczyna, Kisbel. Jesteśmy teraz w podkarakańskiej miejscowości Los Teques, gdzie mieszka rodzina Kisbel. Tam widać budynki. A my idziemy tam, ale samochód nie dał rady wjechać, bo jest trochę za stromo. To znaczy ten dał rady wjechać, ale samochód wujka Kisbel nie dał rady wjechać. Hola! Komu jest tak, Kisbel? Kisbel się boi, że łażę tu z kamerą, że mnie zaraz okradną. Okej. Okay. Ale tu sobie to do Sakisi. Tak, tak, moi drodzy, chodzenie z kamerą po Caracas i okolicy to nie jest dobry pomysł, nawet jeżeli mieszka tutaj wasza babcia. Hey. Co ciekawe, w Wenezueli wiele osób trzyma psy w domu, te psy nigdy nie wychodzą, nie wypuszczają ich. Trochę smutne w sumie. Hola. Hola, buenas tardes. Todo bien. Spotkanie rodzinne trwało, a ja postanowiłem rozejrzeć się po okolicy. A można nawet sobie tu wejść na górę. To jest taka jakby łazienka. Połączona z balkonikiem. Niezły klimat. Ej, tam można wejść jeszcze wyżej. No to chyba idę. Mi nueva casa. A więc wygląda to tak, że każdy sobie rzepkę skrobie tak naprawdę i używa takich materiałów, jakich chce do wybudowania swojego domu. Dachu, ścian. Mogą to być cegły, metal, cokolwiek. Nie ma tutaj jakichś ścisłych reguł architektonicznych. Tam dalej zwykłe wieżowce, budynki, takie jak u nas powiedzmy. Caracas i otoczenie to góry, a tam gdzieś sobie opera leci. Que loco, chino! Tu mama me mata, sabes? El agua todos miércoles, si? Sí? Si. Sí. Y otros días? No, no. no. Miércoles, no. llenar hasta arriba. Abuela, no me dices un beso, viste? Abuela, no me dices un beso. Zawsze jest tu bardzo głośno i dużo, dużo audio. Pa una foto, vale, mira, sí, rapidito, dale. Uh -huh. Jak to u latynosów? Słońce pomału zachodzi, więc nie będę mógł chodzić z kamerą po ulicy na pewno, zwłaszcza po tym, co ostatnio się działo w Caracas. Chyba, że jeszcze będę mógł u drugiej babci Kisber wyciągnąć kamerę i pokazać wam fajny, stary, klasyczny samochód. Typowych starych samochodów to jest dużo, ale tu jest Chevrolet Malibu z 77 roku. 
Blacharka jest do zrobienia z pewnością. Ogromny, długi samochód, wielki, z tego co wiem, z 5-litrowym silnikiem. Podobno nawet klimatyzacja działa. Rozglądam się szczerze mówiąc bardziej za Mustangiem starym. Zobaczymy, czy coś ciekawego się trafi. Chcę o tym zrobić odcinek. Na parkingu stało jeszcze parę mniej lub bardziej podniszczonych egzemplarzy starych samochodów. Ale samochody na wenezuelskich ulicach to temat na zupełnie inny odcinek, który nie wiadomo czy kiedykolwiek powstanie. Tymczasem żegnamy się z Los Teques tylko po to, aby wrócić tu następnego dnia, a wizytę tę rozpoczniemy od McDonalda. Wenezuela to kraj, w którym teoretyczny socjalizm spotyka się z jak najbardziej praktycznym kapitalizmem. Ten pierwszy widać w symbolach rewolucji boliwariańskiej, drugi w realnym życiu Wenezuelczyków. Przyjrzyjmy się cenom w Wenezueli. Przyjechaliśmy do Maka, tutaj są ceny. Przelicznik Boliwara aktualny podam w opisie filmu. Zabawne jest to, że to co przed chwilą widzieliście to były ceny, ale nie zamawia się tam do mikrofonu, mimo że jest tam mikrofon, tylko trzeba zapamiętać co się chce kupić i zamawia się tutaj w drugim okienku. Ale nie chciało nam się czekać, więc jedziemy do środka. No, Polako. Tu kieres comer algo? Ok. Jesteśmy w wenezuelskim maku. Tam są okienka do zakupu jedzenia. Ale oczywiście punkt płatności nie działa. Da się płacić gotówką, ale cała gotówka jest teraz przy granicy z Kolumbią. Nikt nie ma gotówki, więc można płacić tylko kartami. Musieliśmy przejść do McCafe, bo tylko tu działa punkt. Oczywiście, gdy wyciągałem kamerę, to podszedł chłopiec, zapytał o kamerę i poprosił, żebym mógł kupić coś do jedzenia. To się zdarza tutaj codziennie, po parę razy, jeżeli się jest wśród ludzi, że ktoś prosi o jedzenie, bo sytuacja jest bardzo ciężka. Jakie roko doble karne, por favor. Gdy płacisz kartą, to musisz podać swój numer ID, sedula tak zwana, czyli numer dowodu osobistego w Polsce. No. E, sí, sí, niños pobre, pero ellos no vive, porque haya frío, sí, media de año haya frío, y ellos no pueden vivir en, como en la calle. Ellos tienen como casas, el gobierno paga para las casas y ellos viven en las casas. No como aquí, aquí hay muchos niños en la calle. ¿Tú quieres vivir en Venezuela? No, ¿tú quieres salir un día? Pero cuando la situación más buena aquí, ¿tú quieres en Venezuela? Cuando tú tienes trabajo y todo eso en futuro, ¿sí? Ok. Chao. Chao. Ok, więc to jest jedzenie, które kupiliśmy w Maku. Cztery kole, raz, dwa, trzy, cztery, pięć hamburgerów, frytki i jakieś keczapy. I kosztowało to wszystko 2 miliony 400 boliwarów. Myślę, że najciekawsza część, czyli tankowanie paliwa. Jesteśmy na stacji benzynowej. Ceny paliwa w Wenezueli powalają. Jest praktycznie za darmo. Quanto costa un litro? Quanto costa un litro? A boliwar. A boliwar. Un boliwar. Jeden boliwar to jeden litr benzyny. Jeden dolar kosztuje 300 tysięcy boliwarów na czarnym rynku, więc za jednego dolara kupisz 300 tysięcy litrów benzyny. Barato, pero la vida está carísima. Pero gasolina como regalo, ¿sí? Sí, regalo. 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 Y lo que es caro es la comida y la y medicina. Agua, y el, agua. el pueblo se está muriendo por eso. 20 boliwarów zapłaciliśmy za 20 litrów. Czyli tyle. McDonald to ogólnie gówniane jedzenie, ale to co dają w Wenezueli w McDonaldzie to w ogóle przechodzi ludzkie pojęcie. Trzy malutkie kawałki mięsa, brytacze, które nie wyglądają zbyt dobrze. Buenos? Papitas? Trochę keczapu, trochę cebuli. Bez sera, bo nie mieli sera. Taka wersja kryzysowa McDonalda. Donde vamos? Voy a ver si voy a comprar una leche. Que leche? Para mi mamá que va a hacer una torta. Donde? Aquí al lado. No przyznam szczerze, że w Caracas takiego sklepu nawet nie widziałem dobrze wyposażonego jak tutaj. O, jest mleko. Quanto? Kosztuje jedną trzecią wynagrodzenia minimalnego to mleko. Jedziemy teraz do rodziny Kizbeli. Chcieliśmy w tym wypasionym sklepie kupić coś dla dzieciaków z jej rodziny. Myślałem o Bueno, ale jeden kosztuje 600 tysięcy boliwarów, czyli prawie 3 dolary, 11 zł. Przez to, że wszystko jest tu importowane, jest to takie drogie. Czyli ten sklep to taki pewek, tak naprawdę. Wiem, że ceny ludzi interesują, więc te ciastka, połowa kilograma kosztuje 2 dolary. Prawie połowa wynagrodzenia miesięcznego, minimalnego, za które żyje ogromna część Wenezuelczyków. To nie jest tak, że tu jest bardzo tanio, dlatego że ludzie nic nie zarabiają. Tu po prostu się tragicznie żyje, a jest drogo dosyć. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli sobie robić arepy, beznadzienia, takie jedzenie najprostsze, no to tak, da radę przeżyć za 10 dolarów miesięcznie, no ale szybko 
jakaś witaminoza albo coś takiego was ogarnie. Imagino que esa gente que tiene así poquito dinero lo que hace compra maíz, ¿eh? Maíz filado. Pero con algo, con queso. O... No. Ellos compran maíz en las avícolas donde comida para animales para hacer harina. Aha. Lo más económico. O yuca y cosas así. No i znowu, trafiamy do miejsca, gdzie nie za bardzo można nagrywać. Bardzo. To jest stromo tu. To co widzicie z tyłu, to jest tak zwane barrio, czyli... No getto to za dużo powiedziane, takie po prostu neighborhood. Sąsiedztwo. Tam mieszkają ludzie, którzy sobie sami te domy zbudowali. A tam u góry jest więzienie dla kobiet. Siempre. Wiemy właśnie typowe jedzenie domowe. Amor, jak się nazywa to? Platano. Platano? Lentejas. Lentejas? Ryż? Mięso. Jesteśmy teraz w domu rodziny Kisbel. Jej rodzina żyje na takim poziomie no, troszeczkę wyższym niż przeciętny Wenezuelczyk. Ale i tak, w związku z tym, że nie ma pracy, za tydzień wylatują z kraju, opuszczają Wenezuelę i lecą do Chile. Jeżeli ktoś wcześniej zarabiał 600 dolarów na przykład, że teraz dostaje 20 dolarów. A ceny nie poszły aż tak bardzo w dół. Zresztą sami widzieliście, jakie są ceny. O, jaki winaczek. Masowa emigracja Wenezuelczyków to poważny problem dla tego kraju. Wenezuela, która kiedyś była magnesem dla imigrantów z całej Ameryki Łacińskiej, a nawet z tak odległych krajów jak Polska, wyludnia się w zastraszającym tempie. Cała najbliższa rodzina Kisbel jest dzisiaj poza granicami Wenezueli. Dom wystawili na sprzedaż. Cena do negocjacji to 17 tysięcy dolarów. Możesz go kupić, jeżeli tylko odważysz się tu mieszkać. W następnym wenezuelskim odcinku opowiem więcej o cenach jedzenia w restauracjach, kosztach podróżowania taksówkami i moim patencie na wymianę dolarów na boliwary w kraju, w którym praktycznie nie ma gotówki. Tymczasem zapraszam na kolejny azjatycki odcinek w niedzielę rano.